Donc, je vous souhaite tous euh, une très, très bonne journée. Euh, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez surtout pas. Euh, vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Dr. Ebri Massal. Bonjour. Good morning. Uh, it's a pleasure welcoming everybody here. I try to do it in the two languages. Um, it's a it's real, real pleasure and uh, for us an honor to host you all. And thank you for making the time and uh, um, for, you know, you're all extremely busy. But we want to say a very warm welcome to Senegal. For those of you coming, I was just speaking to a, a brother. We've been seeing each other on, on Zoom for a long time, but it's the first time he's telling me he's coming to Senegal. So it's a, it's a pleasure welcoming everybody. Uh, and uh, you know, some of you arrived a bit late last night. So you're probably tired. Oh, I'm sure you are tired actually. So it's a, uh, it's really, a, you know, a, a, an honor and a, and a pleasure to, to welcome you here. Uh, we thank you for your interest in this project and for uh, the support you're giving to it by just being here. Um, we. Um, in this project with uh, a number of institutions, uh, WINGS is uh, the partner institution with which we are coordinating everything, and you will hear from Ode in a little while. And uh, in addition to WINGS, we have a number of other institutions we are working with, uh, the, African, the Center for African Philanthropy at uh, the University of Bethesland, and Becky Moyo here, Professor Moyo. Um, we have uh, the African Venture Philanthropy Alliance, uh, Frank Aswani. Here. Thank you, Frank, for coming. We've got uh, the African Philanthropy Network. Unfortunately, Stigmata wasn't able to travel because of the visa issues that uh, Rogiatu was referring to just now. Uh, somehow, the airlines wouldn't allow her to board the aircraft, although it's known that she could get the visa upon arrival in Senegal. We also have the uh, Global Fund for Community Foundations, Jenny Hudson, who is with us, and uh, um, Mosun Layode of uh, the African Philanthropy Forum. So these are the five organizations, where we're doing Central Trust Africa, who are involved in this project as partners, uh, the others being in the steering committee of the project. We've been on this project for getting to what, a year and a half now, <coughs> since we started. Uh, with support from uh, Fondation France, who were the first to pledge support to the project, and we really appreciate uh, the interest and the support. Uh, I'll tell you the story of how we got to this project, uh, how the conversations began. Uh, and we also have got support from the Hilton Foundation uh, and from the King Bodin Foundation in Belgium, and uh, uh, more recently, uh, the French Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Affairs Etranger, which we appreciate very much as well. And to these uh, funders, we say a big, big, big thank you uh, for supporting us, for enabling us to do this work. We also have a number of other institutions that are supporting us in what we are doing, outside of these foundations I've just mentioned. Um, <coughs> I would like to thank everybody, thank uh, uh, the uh, facilitators who will be helping us uh, over these two days. Uh, they will be introducing themselves in a little while. Um, we also um, have uh, interpretation. The conferences will be in two languages so that uh, um, we can communicate better across the linguistic divides. Uh, we have a number of people joining us online. We also say welcome to them online. For some it was just simply because they are not able to travel. Others had other commitments. Um, and. Uh, um, we are together today and tomorrow. The main aim of the project is to, as we say, try and unlock the full potential for philanthropy in West Africa. Um, um, philanthropy has been uh, around almost forever, I would say. Right? We've been into it in different kinds of ways. It's part of our culture. Uh, it is uh, in almost every human culture, by the way. Uh, culture of solidarity, giving, 
takes different forms. It's in cash, it's in kind, it's contributions in time. Uh, it takes many, many, many different forms. Um, when we came together with, uh, it comes, a lot, it's a lot of conversations that converge to give birth to this project. But at, for, so for some time there's been a concern about not only the potential for philanthropy, but also to see, you know, what is the state of philanthropy in West Africa in particular, particularly Francophone West Africa, which uh, appeared to be less well structured as a field uh, than what one sees in other parts of the continent. And so we were interested in promoting or strengthening the ecosystem, the, the philanthropy ecosystem in Francophone Africa. Then in the course of the conversation, it turned out that maybe the best way of strengthening the ecosystem in Francophone Africa is not maybe necessarily by focusing exclusively on Francophone Africa, but by bringing together people of these countries that use French as their official languages, and people coming from other uh, backgrounds as well who use Portuguese and who use, uh, or those who use English in particular. Uh, especially as in some of these countries like Ghana, uh, a lot has been happening and they have actually gone far in terms of organizing, organizing their own uh, um, uh, philanthropic community. Uh, so we then decided to, you know, sort of break across that, transcend that barrier English, Anglophone, Francophone, and just have a West African initiative, you know, that would um, help in, you know, organizing the, uh, the, the ecosystem, but focusing more specifically on the support ecosystem. Uh, there are the institutions that are part of the philanthropic field, and then there are a lot of institutions that are not necessarily philanthropic institutions, but they are interested, they are doing research, like CAPSI, or they are uh, in the banking sector, financing institutions in the philanthropic sector, you know, or they are in the insurance uh, field, we've got NCA Foundation here, uh, or they are in some other sectors, right, but, but having a bearing on what's happening in the philanthropic sector. And so that support ecosystem itself, we thought would be a good way to start in terms of um, the process of strengthening the ecosystem itself. Uh, so we, we, we then decided to go ahead with a, with a pilot in, in five countries initially, uh, which are Senegal, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Ghana and Nigeria. Uh, Ghana, as it turned out, was already doing something like what we are planning to do here. They were already organized and doing some kind of mapping of their own you know, ecosystem and, and support ecosystem. So we would be working with the Ghana, uh, Ghanaian colleagues, or the Ghana Philanthropic Forum in particular, uh, but focusing more on the four other countries. And then it, it, the, the, the number of countries was expanded to include Benin and Togo. It makes it seven countries in total. Um, so we, 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 we decided to have some desk studies carried out, uh, but the desk studies are actually a basis for doing what we really want to do, which is engage in what we call a participatory mapping of the philanthropic support ecosystem. Getting to know who is who, who is doing what, you know, what are the issues, what are the policy issues, what are the systemic issues, what are the, you know, the, the contextual issues, you know, that, that, that actually impacting on uh, the, 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 the ecosystem and the support ecosystem. Uh, and so that is what this project is, uh, is, is about. We know that the potential uh, maybe I'll just switch on to French too. I'm sorry for those who haven't been having the cast on to do it now. En fait, pour, pour uh, uh, continuer un petit peu en français, la, la, le, le potentiel de la philanthropie dans, le, dans, dans cette sous-région est énorme. Hein? Uh, le, la, la philanthropie fait déjà beaucoup de choses. C'est ce qui permet, en fait, euh, pour tout dire, à nos sociétés de continuer à fonctionner à travers toutes les crises que nous avons vécues depuis euh, des de, 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 de siècles et des siècles. Euh, C'est ce qui a permis euh, à des changements de se faire. C'est ce qui a permis aux sociétés de rester en fait ensemble. C'est ce qui nous a permis de vivre notre humanité pleinement. Euh, quand les Wolofs parlent de nité, euh, et ils disent que 
l'unité, pour être humain, on dit, on dit que en Wolof, nit nit ay garabom, nit nit ay garabom. L'être humain, la solution à ce problème, c'est en fait un autre être humain. Ça, 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 c'est la quintessence même de la philanthropie en fait au fond, parce que la philanthropie dans les définitions les plus ordinaires, c'est l'amour de l'humanité quoi en fait au fond. Mais il y a également une autre traduction de cette formule là qui dit que nit nité moi garabom. C'est-à-dire que l'être humain, sa solution est dans, est dans des formes supérieures d'humanité, en fait, au fond. C'est-à-dire que c'est un humanisme supérieur, c'est là qu'on va trouver la solution au problème de l'humanité. Et, et c'est ce que les Sud-Africains appellent Ubuntu, c'est ce que d'autres ailleurs appellent autre chose. Mais au fond, ce que ça veut dire, c'est que c'est ça qui a permis à ce qu'on soit ensemble, c'est ça qui a permis aux sociétés de fonctionner, et c'est ça qui permettra de répondre à tous les problèmes de l'humanité aujourd'hui. Ça, on en est convaincu. Ouais. Et euh, ce qu'il y a, c'est que la, 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 la philanthropie a évolué beaucoup. Les formes traditionnelles continuent d'exister, mais il y a de nouvelles formes qui, qui sont apparues. Des institutions sont créées, de nouvelles institutions, Trust Africa en est une, euh, des fondations nouvelles, des fondations familiales, des fondations communautaires, euh, de, de la philanthropie liée aux entreprises. La, euh, et d'autres formes, formes qui existent maintenant plus modernes qui ressemblent plus à ce qu'on voit ailleurs et c'est tout ça qui fait partie en fait de l'écosystème dont on parle et c'est tout ça qu'il faudrait prendre en compte quand on parle de la philanthropie en Afrique ce n'est plus la philanthropie comme ça a été pratiqué euh, dans le village où je suis né il y a longtemps hein. c'est cette philanthropie là plus des nouvelles formes hein, qui existent aujourd'hui et je pense que c'est de tout ça qu'il faut qu'on qu discute. Alors, ce qu'on s'est posé comme question, c'est comment arriver à mieux connaître euh, ce monde-là, cet écosystème, et les institutions qui, qui d'appui à cet écosystème-là. Et pour le faire, on pouvait partir des définitions académiques, de ce qu'on trouve dans le texte, là, la philanthropie c'est ça, et l'écosystème c'est ça, c'est telle institution, telle institution qu'on y trouve. Mais on a trouvé que le plus intéressant, c'est de faire cet exercice d'identification déjà de qui est dans la philanthropie, qui en fait partie, qui en fait partie, avec les acteurs même de l'écosystème et, 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 et de l'écosystème d'appui. Et donc c'est pour ça qu'on a, on a considéré que cette cartographie participative permet justement de, à ce que les gens soient engagés dans un processus euh, d'auto-identification, mais également d'identification collective des défis, d'opportunités, et des mécanismes qui permettront d'aller de l'avant, d'arriver justement à, donc, à réaliser le potentiel euh, de la philanthropie et, et, et tout ce qu'il peut faire et qu'elle peut faire et dans, par rapport à tout ce dont nous avons Et les, 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 le besoin de la philanthropie est énorme et peut-être peut plus important aujourd'hui que jamais en fait au fond. Et qu'on parle de tous les grands défis, du changement climatique, inégalité, pauvreté, euh, les, les, tous les désastres auxquels on assiste, auxquels les sociétés ont toujours répondu à leur façon. Mais en, en étant un peu mieux organisé, mieux structuré en solidar et dans une forme de solidarité nouvelle, on arriverait à avoir des réponses plus appropriées. Et surtout, euh, aussi arriver à euh, faire reconnaître justement l'importance du rôle que la philanthropie joue euh, dans, dans, dans les processus de changement. Alors, non seulement dans les processus de survie ou de réponse à des désastres ou à des catastrophes, hein, à des urgences ou à des, que des catastrophes soient individuelles ou collectives, hein, les, les maladies ou les incendies ou les, les inondations. On, on a, on a, pour parler de ce qui est actuel aujourd'hui dans cette région-là, on n'est on, on on pas encore sorti de la, la saison de pluie. Et il faut aller juste quelques euh, kilomètres d'ici, on arrive, des, on voit des maisons qui sont encore sous l'eau. Hein. Donc il y a des, il y a des, des raisons de ce type-là. Il y a également des raisons euh, beaucoup plus enthousiasmantes, disais, je dirais. Hein, des, les, les entreprises que les gens veulent créer, les initiatives que les jeunes veulent prendre, euh, liées relatives à la technologie, à l'emploi, il y a, a plein de choses euh, que la philanthropie pourrait accompagner et pourrait, pour, pour justement arriver à ce qu'on qu 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 règle les problèmes euh, liés à l'alimentation, à la sécurité, à la gouvernance, aux droits, euh, à la santé. Et on on, on est pas encore tout à fait sorti de, de, de Covid et on a vu également la philanthropie euh, euh, jouait un rôle dans la réponse au, euh, à l'accès aux soins et à l'accès aux, aux mesures de protection et à l'accès à, à des vac vac vaccins sur le Covid. 
Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que nous avons jugé important de faire cet exercice. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va entendre euh, une présentation de, de l'étude qui a été faite euh, par euh, de, des consultants qui ont regardé euh, comment ça se passe ici. Ensuite, il y a une étude qui a démarré, que le professeur Gérard Choisy, ici, va, a, est en train de faire sur le Togo et le Bénin. Il va nous parler de ses, ses, ses trouvailles préliminaires et, et ses hypothèses. Et, mais à partir de là, on va également faire ce qu'on qu appelle « sense making euh, », comment justement euh, comprendre tout ça euh, ensemble, euh, comment euh, faire une lecture euh, collective, plurielle bien sûr, euh, de tout ce qui se passe, de nos réalités euh, liées à la philanthropie dans nos sous-régions. Sous, 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 sous et, et puis on fera également ce qu'on appelle « visioning euh, ». Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble euh, euh, à, 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 à l'an de l'avant hein? qu qu'est-ce qu qu'on pourrait envisager de faire ensemble pour surmonter les obstacles pour inciter les, les, les décideurs à donner des, des formes d'appui aussi diverses à la philanthropie pour qu'elle puisse jouer pleinement son rôle des, des, des incitations d'ordre fiscal des incitations d'un autre euh, type qui permettraient à la philanthropie justement de jouer pleinement son rôle et donc c'est euh, avec beaucoup d'enthousiasme de, que nous avons euh, préparer cette rencontre aujourd'hui. Euh, nous ne voyons pas cette rencontre comme étant une, une finalité, on présente des résultats. C'est un moment, dans un processus. Nous voulons partager ce que nous avons déjà commencé à faire. Et nous, 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 nous aimerions que ce soit un moment important dans l'enclenchement le, d'un processus collectif, d'une dynamique engageant les institutions de la philanthropie et de l'appui la, à la philanthropie dans la région, hein, l'Afrique de l'Ouest en particulier. Et, et ça veut dire qu'on espère que les gens vont nouer des contacts individuels, bilatéraux, etc. Bilatéraux, etc. Mais également, on souhaiterait que eh, dans un an, qu'on puisse se retrouver ici ou ailleurs pour continuer la conversation. Entre temps, on aura engagé peut-être un certain nombre de projets euh, de, de, de plusieurs types, de faire, faire de la plaidoyer ou faire... Euh, faire du plaidoyer ou faire autre chose euh, ensemble, ou de la recherche, ou, ou, ou de la formation, ou, ou, de, ou apporter des appuis à des, à des institutions donc, de cet euh, écosystème ou de cette, de cette communauté. Mais, mais, mais surtout former une communauté euh, qui, qui, qui sait se parler et qui sait reconnaître. Je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà eu une rencontre de ce type-là avant, en Afrique de l'Ouest. En tout cas, s'il y en a eu, on, nous, on souhaiterait, on souhaiterait bien savoir ce qu'il qu en est sorti et pour, 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 en, pour en apprendre, pour en tirer des leçons et, et, et aller de l'avant et amener ce, ce travail plus, plus, plus en avant. Donc je voudrais encore une fois remercier vraiment tout le monde d'avoir pris le temps de venir ici. Nous avons l'honneur vraiment d'avoir des, des, des fondations, des institutions de plusieurs types venant de beaucoup de pays et des organisations qui ne sont pas forcément, auxquelles on ne pense pas quand on pense à philanthropie. Oxfam est là, Actionnaire est là, d'autres sont là, qui sont des organisations internationales. Et, et, mais quand on parle euh, d'appui, de structure, de, 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 de l'écosystème d'appui, eh bien, ces organisations pourraient se retrouver dans cet écosystème d'appui à la philanthropie, parce que quelque part également, elles font des interventions, et peut-être qu'ils pourraient rentrer là-dedans. L'exercice justement, donc, c'est de savoir finalement, est-ce que euh, on a euh, toutes les organisations, tous les types d'organisations, je dirais, euh, qu'il faut avoir dans cette conversation-là, ou est-ce qu'il y en a qu'on a laissé auxquelles il faudrait qu'il faudrait convier à, à la conversation, à, à, à participer à la conversation à l'an de l'avant Ou alors est-ce qu'on s'est trompé en, en pensant que telle organisation fait partie de l'écosystème et en fait ils n'y sont pas vraiment Mais ça, c'est la conversation qu'on souhaiterait avoir. Et, et, on, on, et la tentation pourrait être de passer beaucoup de temps à discuter de qu ce qu'est la philanthropie africaine ou qu'elle est comme ci, elle est comme ça. Euh, J'ai participé à plusieurs rencontres de la, de, de la e, 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 European Foundation Center. Maintenant, c'est évolué, ça s'appelle fil, euh, Filia. Hein? Et on ne passe pas beaucoup de temps à discuter de qu ce qu'est la philanthropie. On, on suppose que toutes les personnes qui pensent qu'ils euh, peuvent tirer euh, profit euh, en participant à la rencontre de, de, de UFC, de European Foundation Center, leur, à la rencontre, ils sont conviés, ils viennent. Et chacun y trouve son compte. Il euh, y en a qui vont pour contacter d'autres, il y en a qui vont pour apprendre, il y en a qui vont pour partager leur expérience. Et je pense qu'on pourrait enclencher donc une dynamique plurielle, collective, mais euh, dans le but vraiment de faire mieux connaître euh, le rôle important que joue la philanthropie dans notre région, mais également de rendre plus confiants les institutions qui sont engagées dans la philanthropie 
euh, par rapport à, à tout ce qui se passe actuellement. Je pense que on, on prend un petit peu d'assurance hein, en, en tant qu'institution de la philanthropie. Il est plus facile d'entendre aujourd'hui le gouvernement parler des partenariats publics privés et s'arrêter là. Mais il n'y a pas que le public et le privé qui, qui, qui interviennent dans le processus de toutes sortes, de développement et autres. Hein. Mais la philanthropie pourrait être le quatrième P, quand on parle de PPP, la public-private partnership. Et voilà. Donc je ne vais pas en dire beaucoup plus. Et je voudrais encore une fois remercier tout le monde, remercier euh, ceux qui étaient au front dans la préparation de ça. là. C'est Aude, et Rougiatou et Ogo et, et tous nos collègues là, du secrétariat de Trust Africa et de Wings et, 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 et remercier encore une fois tout le monde et, et vous remercier pour votre attention. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, donc euh, pour ceux que, qui ne me connaissent pas encore, euh, je m'appelle Aude Anctil et je... Euh, je suis responsable de nos projets autour du renforcement des écosystèmes philanthropiques chez Wings. Donc pour ceux qui sont moins familiers, Wings, c'est un réseau global d'acteurs engagés euh, sur le soutien à la philanthropie. Donc euh, c'est un immense plaisir d'être euh, avec Trust Africa et tous les partenaires avec lesquels on est engagé sur ce projet aujourd'hui et de vous réunir euh, tous autour de cette salle. C'est vrai qu'il y, y a un an, quand on a démarré le projet, euh, on, on, on savait qu'il y avait une envie de, de travailler sur le sujet, mais c'est vraiment euh, une validation euh, qui est euh, extrêmement importante pour nous. Donc, je prendrai quelques minutes pour euh, vous représenter le projet. Donc, euh, Evrima a, a bien balayé euh, l'idée, effectivement, euh, qu'on a eue euh, et, euh, il, y a, il y a un an, mais qui est le fruit de, de longues discussions et de travail que Wings a fait dans d'autres zones. C'était vraiment d'essayer de, de mieux comprendre, en fait, cet écosystème philanthropique en Afrique de l'Ouest. Je crois qu'en tant que société, en fait, on a tendance à bâtir des infrastructures autour de nous, que ce soit pour euh, se déplacer, pour déplacer des ressources... Euh, les idées typiques quand on parle d'infrastructures qui nous viennent à l'esprit, c'est euh, des chemins, euh, des systèmes. Et en fait, euh, partout dans le monde, il y a des infrastructures philanthropiques. Il y a des acteurs du territoire qui travaillent à encourager, à soutenir, à documenter la philanthropie, à réunir les acteurs. Et il y avait vraiment cette envie forte de se dire comment est-ce qu'on arrive à mettre en lumière en fait, le travail très divers euh, que font ces partenaires, que ce soit un travail avec euh, des grands donateurs, des fondations d'entreprises, euh, le Everyday Giving, et vraiment d'essayer de regarder toutes les pratiques de partir du terrain, comment s'exprime la solidarité et la générosité en Afrique de l'Ouest, qui sont certains de ces acteurs, et de commencer, comme, comme disait M. Sall, à vraiment bâtir là-dessus. Donc euh, euh, le, le travail et les résultats qu'on va partager aujourd'hui avec vous sont le résultat de consultation. C'est un travail qui est extrêmement participatif. On ne vient pas aujourd'hui pour vous présenter ce que nous, on a trouvé. L'idée, c'est d'essayer de vous embarquer tous dans la construction de cette vision, de se dire il y a peut-être des acteurs qu'on a manqués, il y a peut-être des pratiques qu'on n'a pas bien représentées. Euh, donc partagez, s'il vous plaît, avec, avec nous ces éléments. Euh, mais de nouveau, je vous, voilà, je, je vous dirai deux mots euh, de la méthodologie un petit peu plus tard. Je voulais surtout inviter nos facilitateurs, Aimé et Jim, à venir euh, me, me rejoindre. Comme, euh, comme je disais, une méthodologie très participative, on était euh, très curieux aussi de, de faire un tour de table. Alors on va essayer de faire rapide parce qu'on est quand même nombreux. Mais l'idée, c'est aussi que, euh, voilà, dans ce processus, on est tous autour de table pour essayer de travailler ensemble et de bâtir cette vision collective. On est une bonne idée aussi de, de la richesse, de la diversité des acteurs qui sont, euh, qui sont autour de la table. Donc, je vais juste les inviter euh, et ils vont nous guider dans ce, cet exercice d'introduction rapide. Et puis ensuite, on, on ira vite fait dans la présentation du projet. Donc, Amy Jim, I'll pass it over to you. Thanks. Uh... Hello everyone, good morning. It's so nice to be here, guys. I've always had Zoom meetings for the last two years, and so this is almost like my first in-person meeting in a while. It's a pleasure to be here. My name is Emma Inyekong. I'm currently representing Philanthropy Circuits. We are a Pan-African-focused philanthropy support organization, so I think I'm in the right place. It's a bit of an honor and a privilege to be introduced to everyone. So the thing is, we're going to be going around um, and hope that everyone can introduce themselves before we dive into the, you know, the project proper. But if you could please share your name, your organization, and the country that you maybe came from, or if you are based in Senegal, that would be great as well. So I think, Jim, we can do it like randomly, or do we just go with a particular pattern? Bonjour. Bonjour les collègues. Okay. Bonjour tout le monde. Oh non, James non, non. Weiss is on really. a dit qu'il y a la chaleur ici au Sénégal. Bonjour tout le monde. 
c'est un peu mieux, 50%, mais ça va aller. Donc moi, c'est Jim Chick Fomunjong, je travaille avec l'Institut Ouest Africain de la Société Civile, qui est basé euh, au Ghana, mais je suis Camerounais et je travaille depuis le Cameroun. Merci au Covid, si on peut dire comme ça. Et, <rire> et, et euh, oui, on peut, on peut passer par les tables, we can go by tables. Donc, euh, euh, ça serait avec plaisir de commencer avec euh, cette table. So please, I you can it, yeah. turn on your, your microphone, on uh, make table. a presentation, uh, or present yourself, and then you pass it on to the colleague. Thank you. Bonjour. <laughs> uh, my name is Catherine Windwa from Giving Tuesday, a movement that seeks to grow philanthropy in all its forms across the continent and the world. Pleasure. I'm from Kenya, but a Pan-Africanist. Uh, good morning. My name is Bey Moyo. I am uh, based in South Africa at the Vest Business School, uh, running the Center on Philanthropy and Social Investment, uh, and I'm happy to be here. Bonjour, mon nom c'est Mamoudou Ndiaye. Euh, je représente euh, Monsieur Aboubakar Sedersi, qui est le président de la fondation du secteur privé pour l'éducation. Donc une fondation qui a son importance parce qu'elle agit, donc elle œuvre pour le développement de l'éducation dans, dans toutes ses composantes, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc M. Si, Aboubakar Sadir, ne tardera pas à nous rejoindre. Et dans la salle aussi, il y a le responsable des programmes, M. Papa Diallo, qui ne manquera pas de vous donner une idée sommaire des missions de la Fondation. Merci pour l'invitation. Good morning, everyone. My name is Maina Bryan. I come from Nairobi, Kenya. I'm the regional director for Africa at Kazai 2030, where we are mapping out Uh, funders and working with people across Africa trying to change the narrative of Africa as a whole in the times of social entrepreneurship. Thank you. Thank you. Good morning, everybody. My name is Rose Maruru, and I am the co founder and uh, director of uh, Epic Africa. Um, we're based here in Senegal, but we work continentally to feel or to grow knowledge and, and data on the sector, particularly focusing on civil society organizations. Thank you. Should we move this way? Okay. Please go ahead. Hello, good morning everyone. My name is Zachary Momodu. I'm the projects director at the Aliko Dangote Foundation, working out of Lagos, Nigeria. Thank you. Bonjour tout le monde, je m'appelle Mary Nyang, je suis la directrice des, euh, globale des services support de la Fondation Batonga. Donc on est une jeune organisation euh, qui a été créée aux états unis en 2006 par la chanteuse Angélique Kidjo. On a actuellement nos bureaux au Bénin et au Sénégal depuis 2022. On travaille euh, sur les questions relatives au genre, donc on milite en faveur des droits des filles, euh, jeunes filles et des femmes. Euh, sur les questions d'autonomisation euh, financière, donc accès aux ressources, euh, formation euh, au civisme, euh, empouvoirment des femmes, et puis euh, d'une manière globale, amélioration des conditions de vie des femmes. Donc je suis là avec ma collègue euh, Ella, Country Manager du Bénin, qui va se présenter. Merci, Merci Mary. Je suis Ella Ouaman, la Country Manager de Batonga pour euh, le Bénin. Et ma collègue a déjà présenté notre fondation. On est focus sur l'égalité des genres et l'autonomisation des filles et des femmes dans les, dans les localités les plus difficilement accessibles au Bénin et depuis peu au Sénégal. Merci. Bonjour tout le monde. Mon nom est Moustapha Faye. Je suis étudiant au doctorat à l'Université Laval en anthropologie médicale. Mais j'ai des intérêts spécifiques par rapport à la philanthropie. J'ai pris part à, aux consultations que vous avez animées. Euh, j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup apprécié aussi le mot Ubuntu que Dr. Sal a prononcé parce que c'est un concept que je suis en train d'explorer. Euh, je ne vais pas commencer à, à donner des avis, mais j'aimerais vous, vous porter votre attention sur la perspective locale et culturelle des concepts que nous utilisons comme philanthropie. 
C'est ça que je peux, je peux dire pour le moment, mais j'apprécie le concept Ubuntu que j'ai entendu ce matin. Ça me parle beaucoup. Merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Omar Ba, je suis journaliste et spécialisé sur les questions liées à l'économie et à l'électricité et fondateur de l'association Action Solidaire Sénégalaise. Bon, je suis là dans le cadre de la couverture médiatique. Merci beaucoup. Thank you. Please go ahead, sir. Euh, bonjour, je m'appelle Eladj Mbaïgué et je suis l'administrateur général de la fondation de l'université Cheikh Anto Diop. La fondation de l'université Cheikh Anto Diop, c'est une fondation universitaire qui a pour rôle euh, d'appuyer la recherche, l'enseignement et l'université dans sa mission de service public. Euh, je suis heureux d'être dans cette réunion. Et voilà, merci. Bonne journée à vous. Bonjour à tous, moi je me suis déjà présentée, mais encore une fois, Rougieto Hadiso, programme associé à Trust Africa. Merci. Is it okay? Okay. Perfect. Hi everyone, my name is Mary Blair. Uh, I'm an associate with ID Insight. I'm here with my colleague, Kassan Pignon. She just quickly had to step out, so I'll present for the both of us. Um, ID Insight is a research and advisory organization. We work with a variety of foundations, governments, nonprofits across Africa and across Southeast Asia as well, um, using research and evidence to help them maximize their social impact. Um, and yeah, I'm from the US, but I'm based here in Senegal. Bonjour à tous, je suis Elisa Debortissé, la directrice de la fondation Ecobank, donc une fondation panafricaine basée à Lomé. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Amadou Moustapha Dien, journaliste, consultant, chercheur à l'université Chakante Diop. Je suis aussi le co-auteur avec Rubiatou du dernier rapport sur l'état de la philanthropie au Sénégal, dirigé par GPA University Lilly School de Indianapolis. Merci. Bonjour, Ibrahim Massal. Thank you so much. Please, let's move here. OK. Bonjour à tous. Je suis Khar Ndiaye. Je suis la directrice d'Oxfam au Sénégal. Donc, Oxfam, une confédération de 21 organisations à travers le monde euh, qui travaillent dans l'humanitaire et le développement organisation caritative qui euh, est en train de réviser euh, son modèle de présence dans le monde avec euh, la création d'entités africaines euh, qui pourraient représenter les voix euh, du Sud au sein de la Confédération dans l'objectif d'atteindre un plus grand équilibre au sein de cette Confédération. Je vous remercie. Euh, bonjour à tout le monde, moi je m'appelle Omar Soudiagne, je suis le country director de FOSEN, Foundation for Healthier Senegal. Euh, nous travaillons principalement dans le domaine de la santé et travaillons à faciliter l'accès à des soins de santé de qualité aux populations rurales. Donc actuellement nous, sommes, euh, nous intervenons dans la zone de Kafrine, plus précisément dans la commune de Nganda. Merci beaucoup. Um, bonjour tout le monde, Ma, um, I'm Mary um, I'm Senegalese, but I was born and raised in the U.S. And we work with um, people in Kafrin, we work with community health workers to provide maternal and child health care. And we also work with the Regional Ministry of Health as well to provide services. Bonjour à toutes et à tous, uh, Mathieu Vergès, uh, Business Development Manager for Oxfam au Sénégal. Non, ma collègue Rara a déjà présenté l'organisation. Mm. Thank you so much. Please we'll move on to the next table. Euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je suis François Bocquel, conseiller de coopération euh, à l'ambassade de France au Sénégal. Euh, et je représente ici le, le ministère des Affaires étrangères et européennes, qui est le, voilà, un, des, un des partenaires de, de cette opération, dans le cadre de sa stratégie euh, philanthropie et développement, avec euh, la, la recherche pour nous d'un d'une plus grande coopération, euh, d'une plus grande association pardon, de la philanthropie dans, dans nos actions de coopération. 
Voilà, donc sujet très important pour nous. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis Sirida Kurabodi. Je viens du Togo, Lomé. Je suis la présidente du réseau des femmes musulmanes d'Afrique, la branche togolaise. Mais je suis contente que cette rencontre se tienne ici à Bamako et à Dakar parce que le réseau des femmes musulmanes d'Afrique a été conçu ici. Il a été né ici. Et la présidente du réseau des femmes musulmanes d'Afrique, le bureau africain, est, est Aïda Mboj, que vous connaissez très bien ici à Dakar. Donc, euh, notre objectif, c'est d'œuvrer pour l'accès des femmes aux postes de prise de décision à tous les niveaux de développement. Merci. Bonjour à toutes et à tous, mon nom c'est Moustapha Dombélé, je viens de la Côte d'Ivoire, je suis ici à titre de consultant indépendant, mais je travaille à la mobilisation des ressources financières au Conseil national des droits humains euh, en Côte d'Ivoire, et je m'intéresse depuis quelques années à la philanthropie, euh, notamment à l'amélioration du contexte euh, légal et juridique euh, des libéralités, donc tout ce qui est dons, subventions, essayer de véritablement renforcer le, le contexte juridique. Donc c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Momo Doga, je suis journaliste, venu couvrir l'atelier. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Frank Aswani, je suis CEO de AVPA. Uh, that's the African Venture Philanthropist Alliance. We are a Pan-African network of social investors uh, mobilizing capital for impact across the continuum of grants, debt, and equity. So we bring together people doing both philanthropic and private capital uh, towards impact. And we're trying to solve the SDG financing gap. Hello, good morning. My name is Joy, and I will be covering uh, the proceedings of this meeting with you all. Thank you. Uh, bonjour tout le monde. Je m'appelle Zakaria Sambaré. Je suis le directeur de l'ONG Action Aid. Uh, Action Aid est aussi Sénégal et membre d'une fédération de 45 pays. Au Sénégal, uh, nous travaillons essentiellement sur les questions de... de euh, renforcement des capacités euh, des femmes, leadership des femmes, l'autonomisation des femmes. Euh, donc nous travaillons également sur les questions de gouvernance, euh, l'accès à des services publics, notamment l'éducation, la santé, mais également sur la justice climatique. Euh, comme vous le savez tous, euh, nos continents sont menacés par euh, le réchauffement climatique. Donc euh, même si, comme on dit souvent, on n'est pas responsable, mais nous subissons les impacts négatifs des changements climatiques. Donc il faut faire des actions pour vraiment permettre à ce que les populations puissent renforcer leur capacité de résilience et qu'elles puissent pouvoir vivre. Voilà. Donc, euh, merci encore une fois. Bonjour à tous. Je m'appelle Khalifa Bojang. Je suis le Business Development Manager d'Action Aid Sénégal. Merci. Bonjour tout le monde. Je me nomme uh, Abdoulaye Savadogo. Je suis le directeur général de l'association Boukénébé de Fundraising, une structure qui travaille pour la promotion du développement endogène au Burkina Faso. Je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui. Merci bien. Bonjour, je suis Gérard Chouassi, je viens du Cameroun, Université Yaoundé 2. Merci. Euh, bonjour tout le monde, moi c'est Yassine Diop, journaliste au journal C'est nos raisons. Bonjour tout le monde, euh, je me nomme euh, Papa Diallo, je suis le directeur des programmes de la fondation du secteur privé pour l'éducation. Cette euh, fondation qui a pour vocation d'améliorer euh, la qualité de la formation et de l'éducation au Sénégal, aussi bien le formel et le non formel. Donc, quand on parle du non formel, on prend en compte tous ceux qui sont dans les dara, c'est-à-dire les talibés et ceux qui font l'apprentissage coranique. Merci. 
Good morning, everybody. Um, my name is Gima Foje. Um, I head the T.Y. Danjima Foundation, a private grant-making foundation with headquarters in Abuja, Nigeria. And um, we are into health and education with um, increasing more focus on humanitarian assistance. Thank you. Thank you. Hello, bonjour, je m'appelle Mustafa Djaou, je suis le chargé des investissements de la Haute Autorité du WARF, euh, qui est une, euh, une fondation publique euh, mise en place par le gouvernement du Sénégal. Et pour ceux qui ne savent pas, le WARF, c'est une, euh, une aumône perpétuelle. C'est quelque chose, un instrument de la finance islamique sociale qui mobilise des fonds, les investit et aide les plus démunis de la société. Et donc je suis content d'être là et de parler à toutes les fondations qui peuvent euh, contribuer et aussi euh, aider à faire connaître euh, donc ce, ce nouveau concept ici au Sénégal. Merci. Bonjour à tous, je suis Michael Kwasi, je suis en charge de la coordination des programmes au sein de la fondation NCA pour euh, l'Afrique de l'Ouest et certains pays d'Afrique du Centre, d'Afrique centrale. Et, et donc je suis très heureux d'être parmi euh, tous ces acteurs euh, de la philanthropie. Euh, je, je, je tâcherai de partager mon expérience et de, de m'enrichir aussi des expériences des autres. Et donc je n'irai pas plus loin parce que je suis avec le directeur exécutif qui vous donnera un peu plus de détails sur euh, les missions de la fondation. Je vous remercie. Hi, good morning. My name is Efria Japoma, and I work with the African Women's Development Fund. We're based in Accra, Ghana, and we are a grant-making organization, and we fund women's rights um, across the continent. We work in all African countries, and we provide resource and technical support to these organizations. Thank you. Bonjour, Irène Sémaison, je suis du Sénégal euh, et je dirige une structure qui s'appelle Efficience et qui euh, notamment euh, donne des conseils euh, stratégiques euh, aux fondations. Bonjour tout le monde, moi c'est Adia Dité, journaliste. Bonjour, Régis Segueno, directeur exécutif d'Encia Fondation. Comme vient de dire mon collègue Michael, donc nous sommes une fondation appartenant à un groupe privé d'assurance et de banque implanté dans une dizaine de pays, euh, avec pour axe majeur donc l'autonomisation, scolarisation et développement de la jeune fille. Voilà, encore une fois, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, je pense que nous avons quelques collègues ici. Bonjour tout le monde, je m'appelle Baba Cham, je suis journaliste à Africa 7 Radio et je suis là pour couvrir cet atelier. Merci. Bonjour à tout le monde, moi c'est Malik Ba, journaliste à Africa Magazine. Bonjour tout le monde, moi c'est Abdoulaye Wad, journaliste à Amani TV. Bonjour tout le monde, je suis Papa Samba Traoré, journaliste. Bonjour, c'est Moussa Adiba, journaliste Espace Afrique. Bonjour, c'est Ali Oussila, photographe SNAPS, Assence Presse Sénégalaise. Bonjour à tous, Amadou Thiam, journaliste à l'Alliance de Presse Sénégalaise. Bonjour à tout le monde, Ali Ndiaye, journaliste à Direct Actu. Merci pour tous nos collègues qui viennent de la presse. Uh, très enchanté de vous avoir. Okay. Et de l'autre côté, s'il vous plaît. Good morning. My name is Ogot Trikudi. I work um, for Trust Africa and I'm based in Nigeria in Portaco to be precise. Thank you. Bonjour, Fatima Bintusal. Je travaille à Trust Africa. Je suis la responsable informatique. Merci. Bonjour à tous, je suis Papa Ismaël Adjian, journaliste. Euh, je suis là pour m'amuser avec mon appareil photo. Donc. 
Et merci beaucoup. Um, nous avons un collègue qui est en ligne. Um, our colleague online, please, who is following um, all the way from Accra, Ghana. Please, Ben, if you can hear us, can you kindly introduce yourself? Yes, I can hear you, and good morning. Uh, just, just a minute, let's adjust the volume. Um, always good to, 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 to have you with us, and uh, interestingly, we are still using the, the hybrid model. You know, it's difficult to go away from Zoom, even when it's possible. So, can you hear us, Ben? Hello, Ben. I can hear you. Yes, I can hear you, and good morning. Uh, thank you very much for making it possible for me to join you uh, virtually. Um, I wish I was there physically, but uh, all well and good. My name is Ben, and I'm the director of the Ghana Philanthropy Forum. Um, we are a philanthropy support organization, so we also have the, uh, we manage the philanthropy impact dashboard in, in our country, and we recently finished our uh, completed the uh, ecosystem mapping uh, exercise in Ghana. So I'm very, I mean, glad or grateful to be part of this. Thank you very much for the opportunity. Thanks. Thank you very Merci beaucoup, Ben. Uh, oui, s'il vous plaît, notre collègue. Merci. Thank you. My name is Abdurrahman Won or Abda Won. I'm the communication officer for Trust Africa. And good to be here. Welcome to everyone. Thank you, Abba. So we had someone just walking, and it would be awesome to have her introduce herself too, if she can. Please go ahead. Bonjour, je m'appelle Céliba, je suis euh, chargée de programme démocratie au niveau de la fondation Endrich Boll, qui est une fondation politique allemande qui travaille sur les questions d'écologie, tout ce qui est question de transition énergétique, la question bon, de la démocratie de manière globale avec la promotion des défenseurs euh, de la démocratie, mais aussi tout ce qui est gouvernance migratoire et la question de l'égalité en femmes. Merci. Merci beaucoup. Um, en ce moment, nous allons passer la parole à Aude parce que pour nous donner uh, le contexte pourquoi nous sommes réunis ici. Donc, Aude, vous avez la parole. Merci beaucoup. Yes, is that better? And if we could just bring up the slide, um, if possible, that we're sharing on the screen. So, we thought it was very important for us to all hear about where we were each coming from, because this is really what this project is about. It's about understanding who is in this space with us, working to encourage local philanthropy, grow efforts, coordinate, document. Um, and so hearing from each and every one of you as to what you're working on, where you're working on, is really important as we try to build this community of practice and bring people together. So I um, wanted to say a few words about kind of the philanthropy support ecosystem and the broader project that we're working on. So this is obviously a theoretical perspective of what a support ecosystem looks like, and it's really nothing other than what we've just heard in the past few minutes. It's a diversity of actors that are working to play different complementary functions in this space so that every single giver at whatever capacity they work at, every single nonprofit working on different themes can find the resources they need to bring their project to life and that we can collectively generate this positive social impact that we're trying to get to. And so I think really you're, you're all such strong advocates and ambassadors for this work that it's, it's really important to, we thought, to start this two-day workshop recognizing the diversity and the richness of actors in West Africa. So the project, as, um, as Mr. Sal was presenting, is really about strengthening the philanthropy support ecosystem across West Africa. We decided, as, as was mentioned earlier, that we wanted from the uh, genesis of the project to focus on a, a diversity of countries, Francophone countries, Anglophone countries, really try to understand what does the infrastructure of players look like in these different countries? What can we learn from that? Are there examples that we can draw? Are there things to share? So um, we started the project looking at Senegal, Nigeria, Burkina Faso, and Ivory Coast. Um, we then, with additional support from, from the uh, King Boudouin Foundation, were able to add Benin and Togo, which we're also looking at for this project. So um, Mr. Twessy will be sharing some preliminary results that we have on that. But we're certainly still very hopeful to continue to get your insight and perspective on who makes up this space, because we see this as very iterative work. It's not about presenting the full picture and it's all done. It's about presenting 
what we've been able to uncover through this participatory process, what we know at this point, and we're certainly recognizing that we might be missing actors, we might be missing practices, and these two days are really about pulling in your collective wisdom and brain power to figure out how we can um, refine our understanding of the landscape, as well as start to flesh out a roadmap and a pathway ahead. I think there's this recognition that African philanthropy is incredibly rich, incredibly diverse. It's rooted in centuries of giving and solidarity, and we're trying to present it in ways that might seem um, oversimplistic to some, so we really want to be operating on those two fronts, making sure that we're covering the diversity of practices of generosity and the actors that are enabling those practices, but also come together and think about what are some actionable things that we could be thinking of doing together to start to strengthen that ecosystem, whether it means you know, identifying players that are working with corporate foundations and creating more space for those to share insight, or identifying partners who are working on everyday giving, community philanthropy, and places of, of best practice sharing that space. So we're, we're hopeful, we're, we are going into these two days of workshop with humility, but we're also hopeful that we can start fleshing out some of those actionable steps so that we can uh, get moving as a community and really kind of see down the road where, where we want to take this work. Um, so, as you see here, these are some of the really high-level key objectives of the project. Obviously, it's identifying organizations working in this space. It's very hard to strengthen a support ecosystem if you don't know who else is out there. So, it, it has really been about identifying who are the players in those countries, as well as working um, at the regional level and at the Pan-African level. I think we're very fortunate and um, grateful to our, the members of our steering committee, um, CAPC, AVPA, who are here in the room today. and um, APF, APN, and uh, the Global Fund for Community Foundation as well. There are a lot of players that are working on broader geographical scopes than West Africa, and we certainly hope that we can pull in their voices. It's about understanding um, not just the landscape of actors, but also, as was referred to by some of the participants, what does the enabling environment for philanthropy look like in these countries? Are there things that we could be working on collectively, advocacy efforts that we could be leading so that in addition to strengthening our ecosystem, we're also trying to create favorable conditions for philanthropy, generosity, solidarity, whatever term is most um, uh, practiced in your places, can really flourish, and we're creating that enabling environment, or at least we're working towards that. Um, we, we wanted, as, as Mr. Sal was sharing, we really wanted to engage local actors. So this project is not about producing a report and producing a beautiful map of, of actors across West Africa. It's about a process of bringing people together, of understanding who is working on work that aligns with mine, that I can collaborate with, who might be some players that I'm not working with today, but I see that there are alignments and there are possibly things to work on. So it's really a process of engaging local actors and building this co-owned collective vision. So again, obviously Wings as a global network is not coming in saying we have recommendations. Um, we're here, and I think uh, all Trust Africa and all of our partners are, are coming into this space with the same philosophy of saying, we want to keep our ears really open in the next two days to ideas that are coming from you, from your practices, from where you see opportunities to collaborate, to strengthen, so that we're sure that whatever roadmap or actions we collectively think are um, tangible ways to get to a stronger ecosystem can be also co-owned, co co-led, um, and, and coming really from um, the ground. And then, obviously, last, but it's certainly not last in our priority, is driving more resources to these infrastructure players. I think there's this really important recognition that if we want to be able to support growing local resourcing um, in West Africa, we need to support the players that are working to drive that giving, whether they're giving movements, whether they're community foundations, whether they're networks of high capacity donors, whether they're places where corporate foundations are meeting, we need to make sure that the channels exist so that resources can move from one place to the next at scale in a coordinated way and that we are helping make all this work visible to funders who could help resource it. So it's certainly something that uh, Wings and Trust Africa work, work hard on so that we can help drive more resources. So, um, yes, um, uh, we recognize that some of you have been with us since the beginning. Some are just joining the process, and we welcome all of you. Um, we wanted to give you a very quick overview of what has been done and where we are today so that we all kind of come into this conversation with the same understanding. 
Um, so as has been shared before, this process was engaged about a year ago and was the fruit of months of, of conversation and certainly interest in the topic. Um, we engaged in some desk research, and my colleague Ruud Getu, um will share, we're, we'll share some of those elements. The idea was to really invest time up front in the project to understand what do we already know. We don't want to be reinventing the wheel, so let's have interviews with key players, let's talk to people, let's look at reports, let's analyze and synthesize what do we already know of who makes up this landscape. What are some of the challenges and opportunities that we already know are out there? They've been documented. People talk about them all the time. And so really invested quite um, a certain amount of time and resourcing to that space. And we'll be sharing results right after um, the presentation. We had a kickoff in May. And some of you were able to join. And the idea was really to already start talking about this project, let people know that this was happening, start collecting insight. Um, we heard a lot during that kickoff, I think, a true appetite to to tell the story of African philanthropy, to be very intentional and also careful in the terms we use, not to be prescriptive, to really kind of stay open to all the different ways that generosity expresses itself as we were looking for support, the support infrastructure. Um, we heard a lot about you know, the, the importance of, of having a very open mind to what those support organizations might look like. In some places, they might be a formal network of high capacity donors. In another, it might be a nonprofit. And structurally, there's nothing that could indicate that they are a support organization, but that is the role that they play. And I think that's where the participatory process comes to life. So the kickoff was certainly a very rich moment and helped us enter the project with that understanding. Um, we then kind of proceeded to some online surveys, interviews. Um, and again, all this fed into the desk report that will be shared with you in a few minutes. Um, we had a first online workshop in July where we presented preliminary results of lists of actors. Um, who do we know today to be part of this ecosystem? And we'll talk a bit this afternoon about the taxonomy, but we looked at academic researches, we looked at consulting firms, we looked at organizations working to build transparency, to generate financial resources, working on leadership. So used a framework to try to look at the space in a very diverse and inclusive way build an initial list and we had that initial feedback loop in July where we interrogated people asking them to share with us, you know, are there missing actors, missing practices, how can we continue to improve this? Um, went back to the drawing board, integrated it, and this is where all of you um, come in the picture. So the objective of this regional workshop is for us to have an, an additional opportunity to share the results of what we found through this desk research to create space to also hear from you. Have we missed things? Is it accurately represented? Are there um, things, recommendations, work, work streams that you think are very important in, in your countries or in your region that haven't been included? So really, we hope that you will take this invitation to chime in, raise your hand, and participate in any way that is um, most uh, relevant to you. Um, it will also be an opportunity to present the list of actors and um, we'll be doing that this afternoon and have this interactive also session where the idea will be to ask you also where in your work, in your organizations that, as we were saying, are, are so diverse and rich, where do you go to for resources? How do you find insight? Um, what are some actors that you partner with? What are some actors that you would like to partner with because you believe that there is um, there's interest in building those collaborations? So we'll be spending some time this afternoon to really refine our understanding of the landscape. And then um, the second day, which is our other expected outcome for the, for the um, regional meeting, is to start building this co-owned and co-led roadmap. Now that we have this understanding of the landscape, of the enabling environment, of the players, where, where do we dream about where West African philanthropy could be five to 10 years down the road? What, what's our vision for that that we can collectively hold? What is it going to take in terms of resourcing, financial, human, social capital, et cetera, how can we get there? What are some of the barriers that we identify today? What are some of the opportunities that we can lean on? What are some of the assets that we can work with? I think already all of you in the room are a testament to the richness of the leadership and the appetite there is to work on this. So that's really going to be the second day. It's going to be to work together to try to flesh out where do we want to take this space? What are some ideas we have for it? Um, again, we enter this work with a lot of humility, and I think we recognize that we might not do it all in two days, but it certainly, as Mr. Sal was saying, we hope the, the first step to a larger process. Um, 
to engage all of you in this work to identify potentially smaller sub working groups that are going to work on specific topics and to create this space where we can all collectively um, see the North Star that we're trying to aim for and then align our work in, in, in that space. So um, happy to open it up for some questions, but if not, um, I will pass it back over to my colleague Rugietu um, to, no, 